ஊர் சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ஊர் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது உடச்ச கோதுமையை வச்சு கிச்சடி செய்யப்போம் வாங்க அதை நம்ம எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பவுலில் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு உடச்ச கோதுமை எடுத்துருக்கேன் அதே கப்பில் ஒரு கப்பு போல் பயிற்று பருப்பு எடுத்துருக்கேன் சிறு பருப்பு இது ரெண்டுமே போட்டு நம்ம நல்லா தண்ணி ஊற்றி கழுவி வச்சுக்கலாம் அடுத்த நம்ம தாளிக்க போகிறோம் அதுக்கு ஒரு குக்கர் வச்சுருக்க அடுப்பில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றியிருக்கேன் கூடவே ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் கிச்சடி பார்த்திங்கன்னா குக்கரில் செஞ்சால் தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக நான் இன்றைக்கி குக்கரில் எடுத்துருக்கேன் அதில் வந்து அரை அரை ஸ்பூன் போல் கடுகு உளுத்த பருப்பும் போட்டுக்கலாம் கூடவே கொஞ்சமாக ஜீரகமும் போட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இந்த நேரத்தில் ஒரு பாதி வெங்காயம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதையும் போட்டுக்கலாம் கூடவே நம்ம காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் போட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகாய் ஒரு மூணு மிளகாய் நான் போடுறேன் பச்சை மிளகாய் இல்லை காஞ்ச மிளகாய் கூட கிள்ளி போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இந்த கிச்சடி பார்த்திங்கன்னா டேஸ்ட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த உடச்ச கோதுமை வச்சு நம்ம உப்புமாலாம் செஞ்சு கொடுத்தா பசங்க சாப்பிட மாட்டாங்க உப்புமாலே தெரிச்சு விடுவாங்க கிச்சடியாக செஞ்சு கொடுத்தோம்னா நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நமக்கும் கூட ரொம்பவே பிடிக்கும் இதில் ஒரு பாதி தக்காளி போட்டிருக்கேன் ஒரு கேரட்டு குட்டு குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதையும் போட்டுக்கலாம் கூடவே அதே கப்பில் பீன்ஸ் போட்டிருக்கேன் நான் ஃப்ரீஸ் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா காயெல்லாம் வாங்க கடைக்கு போகல அதனால் ஒரு கால் ஸ்பூன் போல் மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கேன் இது எல்லாத்தையுமே போட்டு நம்ம இதோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் வதங்கிடுச்சு பச்சை வாசலாம் போயிடுச்சு இதில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை போட்டுக்கிறேன் கூடவே நம்ம உப்பும் போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு நம்ம கோதுமையும் பருப்பையும் கழுவி வச்சுருந்தோம்ல அதையும் உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம் அப்போ தான் நான் நல்லா குலைவாக வெந்து வரும் டேஸ்ட் அப்போ தான் சூப்பராக இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா சிம்லே வச்சு வதக்கிக்கலாம் அடுத்த பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ரெண்டு கப் எடுத்துருக்கேன்னா மொத்தம் ஆறு கப்பு தண்ணி ஊற்றுறேன் நமக்கு நல்லா குலைவாக வேகணும் அதனால் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு விசில் வைக்க போகிறோம் சிம்லேயே வச்சு ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சுக்கலாம் செம ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் காலை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விசில் வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம நம்மளோட கிச்சடி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நமக்கு தேவைனா கொஞ்சம் நெய் கூட ஊற்றிக்கலாம் இன்னும் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் நம்ம தேங்காய் சட்னி டிஃபன் சாம்பார் கூட வச்சு சாப்பிட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் ஊர் சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்